നമസ്കാരം ദിവാന നോളി ഷീലയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ തളർന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും തളർന്നു പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോയൊരു വ്യക്തി സൊലസ് എന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്ഥാപക ആളൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ദിവാൻ ആൻഡ് ഓൺലി ഷീബ അമീർ മാം നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ മാം മാം ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ വർക്കറായ ഷീബ അമീറിലേക്കുള്ള ആ ഒരു യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാം ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ളൊരു ലേബൽ ഞാൻ ഒട്ടും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഒരു എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിച്ച് സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവാൻ വന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിനോട് കുറേ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവും ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റും അപ്പോൾ ആളുകൾ തരുന്ന പേരാണ് സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു സാധാരണ സ്ത്രീ കുറേ സങ്കടങ്ങളെ കണ്ടു മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന അത്ര ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം കണ്ടു ആ സങ്കടത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത് എനിക്കങ്ങനെ പറ്റിയ കണ്ടീഷനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മനു എന്നെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ സങ്കടം ഞാൻ എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് എന്നെക്കാൾ എത്രയോ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നവർ എൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നൊരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ആലോചിക്കൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അത് ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അത്രേ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ തരുന്ന പേരുകളാണ് എനിവേ അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ മോൾക്ക് അസുഖം വന്നു അതായത് ക്യാൻസർ വന്നു എനിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള എ എം എൽ എന്നുള്ളതാണ് വന്നത് അതിന് ബോൺമേരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ മാത്രമേ ക്യൂറാ ക്യൂറിങ് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ബോൺമേരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടറിനെ നമുക്ക് അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും അതായത് മെഡിക്കൽ സയൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം പണത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മോൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ലോങ് ടൈം നമുക്ക് എത്രയോ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ടാറ്റയിൽ വന്നും പോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഈ പെഡിയാട്രിക് വാർഡിൽ ലെവൻത്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റയിൽ ലെവൻത്ത് ഫ്ലോർ പെഡിയാട്രിക് വാർഡാണ് അതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാഴ്ചകൾ വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് വയ്യ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തൊന്നും ഇരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഈ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അവർ പണത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ് പിന്നെ കുട്ടി നാളെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്കൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസയില്ല പണം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടതായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഈ സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് അസുഖമാവുകയും ചികിത്സിക്കാൻ പണം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ അത്ര സങ്കടത്തിലാണ് എന്നാലും എന്നെക്കാൾ എത്രയോ സങ്കടമുള്ളവരാണ് ഇവർ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ പുതിയ കാറ് പുതിയ ഫ്ളാറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന അവൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവരുടെ സങ്കടത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ആലോചന ആ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആ കൊറിഡോറിൽ നിന്നുള്ള ആലോചന അങ്ങനൊരു പേര് സോലസ് എന്ന് പോലും ഇങ്ങനെ പേരൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് അതാണൊരു യാത്രയുടെ തുടക്കം അവളാണ് നിമിത്തമായത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോവാനിടയായതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സോലസ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോലസിൻ്റെ വിഷനും മിഷനും അത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയ
മരുന്നുള്ള പണം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫുഡ് കിറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവരുടെ ബാക്കി സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വീടിന് വാടക കൊടുക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പൈസയില്ല വണ്ടി വണ്ടിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല ആശുപത്രിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ താമസിക്കാൻ പൈസയില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ അവരുടെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അതിനൊക്കെ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ അടയ്ക്കാൻ വാതിലില്ലേ ആ വാതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം വീട് ചോർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞിന് അസുഖമുള്ള കുഞ്ഞിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുമ്പോൾ ഈ മറ്റേ കുഞ്ഞിനെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ കുറേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ മോൾക്ക് അസുഖമായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോനെയും വിട്ടേ പോയി അവൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്തായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ഇവളുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ അസുഖം ഈ സിബ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും അവർ ആ കുട്ടിയെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കില്ല പിന്നെ അവരെ സ്കൂളിങ് ചിലപ്പോൾ മുടങ്ങിപ്പോകും അവരെ കോളേജിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് പഠിത്തം തുടരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സിബ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അനുഭവിക്കും അവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ആ സിബ്ലിംഗ് കെയർ നമ്മുടെ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പിന്നെ ഫോർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെ ഇവരുടെ ബെഡ് സൈഡിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഏണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായിക്കലാണ് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടരലാണ് അത് ഭയങ്കര ടഫാണ് നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അത് നമ്മുടെ ഫോർത്തും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അതാണ് സോലസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് മാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാമിൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നില്ല മാം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ അതായത് ഞാനിങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാ വിധത്തിൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വന്നു അതായത് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നതിന് കുറേ ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും നമുക്ക് മോൾക്ക് വയ്യാത്തതുണ്ട് അവളാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി ആ സമയത്ത് വീൽ ചെയറിലാണ് അപ്പോൾ നീ ബാക്കി സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഭയങ്കര ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിക്കോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകില്ല ഞാനിത് ചെയ്യും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും മനുഷ്യ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായത് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ് അതുകൊണ്ട് തകരുന്നത് എന്തും തകരട്ടെ എന്ന് വാപ്പ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ആൻഡ് ടോൺലി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വാപ്പ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര കരുത്തായിരുന്നു പിന്നെ വാപ്പാടെ ഒപ്പമുണ്ട് വാപ്പാടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം വി ദേവൻ ഇപ്പൊ സാനുമാഷ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാപ്പാടെ സൗഹൃദങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു ശിവ നീ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ നീലു ആണെങ്കിലും എൻ്റെ മോനാണെങ്കിലും അവരുടെ ഭാവം കൊണ്ടും അവരുടെ 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 നിലപാട് ഉറപ്പായിട്ട് ഉമ്മ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് ഉമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അവ അവരുടെയും നിലപാട് പക്ഷെ ഞാൻ കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിന് ആലോചിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയ ആളാണ് ജോലി എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമ്പാദ്യമില്ല ഐ മീൻ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാനുള്ള സ്ട്രഗിൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു പക
വാപ്പൊരു റാഡിക്കൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര റോയിസ്റ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു എം എൻ റോയിൻ്റെ എം ഗോവിന്ദൻ്റെ ഒക്കെ സമകാലികനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ജാതി മതമൊന്നും ബാനർ പിടിച്ച് വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാപ്പാട സൗഹൃദങ്ങളിലത്തെ അവരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളിന് പത്താളെ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പിന്നെ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനോട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു സോറസ് എന്നുള്ള ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ പതിനൊന്ന് ആളെ വെച്ച് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് സോലസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു പ്ലേ തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് ക്യാൻസർ വന്ന് അതിനുള്ളിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന കുറേ നാളുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കളിസ്ഥലം അവർക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റവും വീടിൻ്റെ മുറ്റവും ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു കളിസ്ഥലം ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പം അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് സ്പേസ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിന് അവിടുത്തെ പെഡിയാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒപ്പം തന്നെ അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂപ്രണ്ട് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ മോഹൻ നിപ്പ എന്ന് അദ്ദേഹം കുഹാസിൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പങ്കുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സോലസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്ലൈ തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടുന്ന് നിരന്തരം കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൾ വരും അവരുടെ മരുന്നിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫോണൊന്നുമില്ല ഓരോ തുണ്ട് കടലാസ് കൊണ്ട് കൊടുത്തയക്കും ഇന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനോട് ഗ്രാന്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ സോലസിന്റെ ഒരു നിലപാട് എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യട്ടെ അതിന് ഗവൺമെന്റിന് പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് നമുക്ക് അതിനെ പൂരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിരന്തരം അവരോട് പറയുന്നത് മരുന്നുകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പല മരുന്നുകളും ഉണ്ട് കുറേ സ്കീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്നുകളൊന്നും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല പല പദ്ധതികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പദ്ധതികളൊക്കെ വെറുതെ നാമം മാത്രമാണ് ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും ആ മരുന്നുകൾ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി അവർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗവൺമെന്റിനോട് ഒരു ഗ്രാൻഡും അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ വാങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് തുടങ്ങാനുള്ള ലാൻഡ് ഗവൺമെൻറ് തന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വനി വനിതാ രത്ന അവാർഡ് തന്ന ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒപ്പം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ പ്ലാനിങ് ബോർഡിനോട് നമ്മളിത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ലോങ് ടേം ഇൽ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ലോങ് ടേം ഇൽനെസ് എന്നുള്ളത് സി എൽ ഐ എന്നെങ്ങാനും ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടികളിലെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്ലഡ് വന്നു അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാല് നമ്മളൊരു ക്യാമ്പിലൊന്നും താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഇവര് അവര് ഭയങ്കര ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാല് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികൾ ഇവരാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫ്ലഡ് വന്നു ആ സമയത്തൊന്നും ഈ കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഒരു ഒരു ജില്ലയിലും ഒരു പഞ്ചായത്തിലും ഇത്തരം കുട്ടികളെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ഡോക്യുമെന്റും കാണാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ചില പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ വെച്ച് ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാര് ഏതൊക്കെയോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഏതെങ്കിലും
ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷം നീലുവിനെ കൊണ്ട് നടന്നു അവൾ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനൊന്നും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്ന ആ സമയത്ത് അത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ അതിന് കുറച്ചെങ്കിലും സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളതും ഇത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്തു നിന്നൊരു വിട്ടു പോവലല്ല ഒരു മൗനം പോലെയാണ് മരണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ 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 ഞങ്ങളുടെ വളണ്ടിയേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പോൾ തീരെ സുഖമില്ല അവന് അവന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അത് ബാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന കുട്ടിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ കണ്ട ഓടി വന്ന് ഉമ്മയ്ക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവനെ പറഞ്ഞേക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ബാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് അങ്ങനെ മരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറിയാല്ലോ നമുക്ക് എന്താവും ഇതുപോലെ അധികം അധികം ആയുസില്ലാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ വരും അപ്പൊ അവരുടെ പാരന്റ്സിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ മനോധൈര്യൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മോളെ പവിത്ര മോളുടെയും അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയുന്നത് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ നമുക്ക് അതേ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നീലുവിൻ്റെ ആ ഇതിലിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവുന്നത് വരെയും അവളുടെ അടുത്ത് കരയാതെ നിന്നൊരു അമ്മയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അവൾക്ക് എൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് പേടിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ മിക്കവാറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മക്കളെ ദുഃഖം അവരെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട അവർ വിഷമിക്കേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പറ്റുന്നതും അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പം നമ്മളുടെ സോലസിൽ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികളല്ല വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ പതിനെട്ട് അവർക്ക് വലിയ ലോങ് ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് എന്തായാലും അവരൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ആരുടെ ജീവിതത്തിനാണ് ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ഉള്ളത് ആരാണ് ഏത് നിമിഷവും വിട്ടു പോവാൻ പോയിക്കൂടാത്തത് ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു മരം വീണു എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ആക്സ് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ആ ഒരു വണ്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഈ മരം വീഴണമായിരുന്നു എന്നൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ അതിനൊരു ഉത്തരമില്ല അല്ലേ അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തൊരു ആൾക്കാരോടിക്കുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് സോലസിൽ വരുന്ന വയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയല്ല ഡോക്ടറായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് അവർക്ക് ആ വേദന തീരെ എങ്ങനെ മറി കിടക്കണം എന്നറിയാതെ ഒരു സോലസിൽ വളണ്ടിയറിങ്ങിന് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ അമ്മ അച്ഛനമ്മമാർ കുറച്ചെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയേർഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കുറച്ചെങ്കിലും ഇത് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാരണം പോലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് ചെറിയൊരു സൈക്കാട്രിക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ചെറിയ ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വിഷമം പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും മാമിൻ്റെ ലൈഫായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർഭങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മാമിന് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മാ എളുപ്പമാണ് അല്ലാണ്ട് സങ്കടമല്ല എളുപ്പമാണ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ബാക്കി ആര് പറയുന്നതിനേക്കാളും അത് വെറുതെ വന്നിരുന്ന് പറയല്ലോ ഒരാൾ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു അമ്മയാണല്ലോ
ആംപ്യൂട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ അതിന് പകരം വേണ്ടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാനവൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല അവൻ ഭയങ്കര നന്നായി നീന്തുന്നൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ അവന് പെട്ടെന്ന് ബോൺ ക്യാൻസർ വന്ന് അവൻ്റെ കൈയിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ബോൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൺ വെച്ചിട്ട് അവനിങ്ങനെ സ്ലിങ്ങിലായിരുന്നു ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവന് അമ്മ ഇല്ല അവനൊരു രണ്ടാനമ്മയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ അമ്മ ഒട്ടും കെയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും വേറെ വേറെ തരത്തിലാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അവനെ അത്രയും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യൂത്ത് കുട്ടികളും ഒക്കെ അവനോട് ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യു എസിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ പാലിറ്റി കയറിൽ അവൻ അഡ്മിറ്റഡ് ആയ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോയി കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന് കെടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് പിന്നെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് എവിടെയുള്ള സമയത്ത് അവൻ്റെ കോളം ഒന്നുമൊക്കെ ഒരു സാധനം വേണം അത് വാങ്ങിത്തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ഒരു ടാബോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാൻ കുട്ടികൾ പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അവൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് റംബുട്ടാൻ വാങ്ങിത്തരുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അപ്പം തന്നെ ഞാൻ റംബൂട്ടാൻ വാങ്ങി അവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് ആക്ച്വലി അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ യു എസിലാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു അങ്ങനെ കുറേ പേഴ്സണലി പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചാലഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒൻപത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ട് ഒരുപാട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ക്വാളിറ്റീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് മാം എടുക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും മനസ്സ് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് മാം അവരൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വളണ്ടിയേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സോലസിൽ വരാം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവിടെ വന്ന ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നറിയാം ഒറ്റ സാധനം ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന യൂത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഗ്രേസ് മാർക്കോ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് അവർ ഓടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ വരുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഇനഫാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ വയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് തന്നെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് മാമിന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത സ്ത്രീകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ പറയുന്നത് അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ആളാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ മോൾ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും അവൾ അവളുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ അത് എനിക്കുണ്ട് അവൾ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തൊരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതൊന്നും അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്കൊരാളെ പറയാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അഷിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുത്തുകാരി എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അത് അഷിത ചേച്ചി പേഴ്സണലി അല്ല പേഴ്സണലി എനിക്ക് അഷിത ചേച്ചീനോട് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അഷിത ചേച്ചി എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ഷിബ നീ നി നീ ഇങ്ങനെ ദുഃഖത്തിൽ ജീവിക്കരുത് നിനക്ക് നിൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടെത്തണം നീ സന്തോഷിക്കണം നിൻ്റെ പ്രണയം കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അഷിത ചേച്ചി പക്ഷെ അഷിത ചേച്ചി പണ്ട് എഴുതിയ ഒരു കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഥയിലൊരു വരിയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് സാരല്യ മോളെ എന്ന് ഒരമ്മ അനുരാധ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാരല്യ മോളെ ഒക്കെ ശരിയാവും ശരിയാവും അപ്പം ഈ അനുരാധ ചോദിക്ക പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പം അമ്മ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്
രവിയമ്മ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പുതിയതായിട്ട് മാമിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കറക്റ്റ് ടൈമിലായി പോയി ഭയങ്കര ടൈമിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി പോയി ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ സോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രല്ല കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ലോങ് ടേം ഇൽനെസ് എന്നാണ് ഒരുപാട് തരം അസുഖങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു കലാമിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ വരുന്നൊരു മനുഷ്യർ സപ്പോർട്ടിന് വരുന്നൊരു മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സോലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും സോലസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സോലസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വയ്യാത്ത രോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സം ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ലോകം മുഴുവൻ വളർത്തണം എന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു സോലസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പെഡിയാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴും ഈ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചികിത്സ പണമുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ചികിത്സയല്ല ഒന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ടൊരു കുട്ടിയുമായിട്ടൊരു ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ടൊരു അമ്മ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനൊരു കുട്ടിയുമായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാണ് ആ ഒരു ഒരു ഹൈജീനിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കെയർ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും മുഷിഞ്ഞ സ്ഥലം നിലത്ത് കെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ആ അസമത്വം ഉണ്ട് ഒരു പണമുള്ളൊരു കുട്ടി ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന കിട്ടുന്ന ഒന്നും ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിൽ എനിക്ക് അത്രയും അറിയാം എന്നിട്ട് പോലും അതിൽ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും മാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ സോലസിന്റെ ഒരു പീഡിയാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ മാം ചെയ്തത് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം കാരണം അത്രയും കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മാമിന് ഇനി ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റട്ടെ മാമിന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ദൈവം തരട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരം മാം ചെലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് മാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ മാമിന് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് വയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ അച്ഛനമ്മമാർ അത്രയധികം വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ദുരിത കയത്തിലാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരാളിനെ ഒരിക്കലും മെൻ പവർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഷീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരിക്കലും മെൻ പവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അമ്മമാരാണ് അവർ ഒരു തരത്തിലും ഈ വയ്യാത്ത കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് എംപവേർഡ് ആവാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത അത്ര ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നെഞ്ചത്തടക്കി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും തനിക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ പ്രാപ്തരാവില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നെഞ്ചത്തടക്കി പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ആ അമ്മമാരുടെ നിസ്സഹായത കണ്ട് അവരോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവരിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വേണം സോലസ് അവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സംഘടനയാണ് നിങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാവണം എന്ന് പറയാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുമായിട്ട് കാണാം ചിൽഡ്